எல்லாருக்கும் வணக்கம் எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா ஆத்தா மீனாட்சியோட அருளால் எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா இருப்பேன் நம்புகிறேன் தயவு செய்து ஒரு அமைதியாக இருக்கணும் ரெண்டு பேரும் அமைதியாக இருக்குடா அன்பு தம்பிகளா அதாவது போகிற ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் எல்லா இப்போ சினிமா ஃபங்க்ஷனுக்கு போயிருக்கேன் எல்லா ஃபங்க்ஷனையும் நாலு ரெடியாக படிக்கிறது நாலு பேர் கை தட்டுறாங்க நாலு பேர் விசில் அடிக்கிறாங்களே நம்மள நம்பி வெட்டு மாதிரி இவ்வளோ பெரிய வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காரு இத்தனை கோடி போட்டு அண்ணன் படம் எடுத்திருக்காரு அப்படி இருக்கப்ப நம்மளுக்கு ஒரு நாலு பேசல ரெண்டு பேரும் கை தட்டினாண்ட நல்லாருக்குமே நாலு பேர்த்த வர சொன்னேன் அப்படி நினைச்சு வர சொன்னேன் ஆனால் அந்த தயாரிப்பான பேசாத அளவுக்கு உங்களை யாரும் அப்படி கத்த சொன்னா ரொம்ப சந்தோஷம் தம்பிகளா ரொம்ப நன்றி தம்பிகளா இங்க இருக்கிற மீடியா நண்பர்களுக்கும் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் ஊடக நண்பர்களுக்கும் வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இங்கே வந்திருக்க அன்பு மாமா சேதோட ரசிகர்களுக்கும் இயக்குனர் வெற்றிமாறு அண்ணனோட ரசிகர்களுக்கும் என்னோட அன்பு தம்பிகளுக்கும் ஒரு பெரிய வணக்கத்தை தெரிவிக்கிறேன் பெரிய நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் அண்ணே உங்களோட ரசிகர்களும் மாமாவோட ரசிகர்கள் தான் இப்போ எனக்கு இருக்காங்க இங்கே அதான் நான் நினைக்கிறேன் அதான உண்மைங்கண்ணே நீங்கள் நம்புங்கண்ணே உங்கள் ரெண்டு பேரும் ரசிகர் தானே எனக்கு நான் எடுத்துக்கிட்டேனே இது வந்து எல்லா எல்லா மேடையும் ஒரு காமெடி காமெடியான மேடை ஏறி இருக்கேன் முதல் தடவையாக ஒரு கதை நாயகனாக எனக்கு ஒரு இந்த மேடை கிடச்சிருக்கு சாமி மாதிரி க கன்னிச்சாமி மாதிரி கன்னி மேடையாக எனக்கு இது கிடச்சிருக்கு ரொம்ப 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 சந்தோஷங்கண்ணே அதாவது இங்கே அத்தனை ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ரசிகர்கள் இருக்காங்க எல்லாத்துக்குமே எல்லோரும் ரசிகர்களும் சேர்ந்து ஒருத்தருக்கு ரசிகர் அப்படின்னா அது ஐயா ராஜா அவர்களுக்கு மட்டும்தான் இன்னைக்கு இந்த விழா நாயகன் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் அவரை ஆனால் என்னை பொறுத்த விழா நாயகன் இல்லை அவர் என்றைக்கு சினிமாவுக்கு கால் எடுத்து வச்சாரோ அன்னிலிருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் நாற்பத்தஞ்சு வருஷம் அவர் தான் கதாநாயகன் அவர் தான் ஹீரோ இசை அரசன் இசை கடவுள் கூட நான் சொல்லலாம் பெருமையோட சொல்லலாம் அப்படி இருக்கிற அவரோட இசை அமை அமைச்ச இந்த படத்தில் அவர் எழுதின அந்த பாடலில் அன்னை சுகான எழுதின அந்த வரிகளில் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நான் ஒரு உருவமாக உள்ள இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறப்ப அண்ணே ரொம்ப நன்றிங்கண்ணே ரொம்ப நன்றிங்கண்ணே எங்கள் ஆத்தா பேச செஞ்ச பெரிய புண்ணியம்னு நினைக்கிறேண்ணே ஐயா ஒரு இசையில் நான் இருக்கு இருக்கு இப்படி ஒரு வாய்ப்பை எனக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்த எங்கள் அண்ணன் வெற்றிமார் அண்ணனுக்கு நான் நான் நன்றி மட்டும் சொன்ன பத்தாது நான் மட்டும் சொன்ன பத்தாது என் ஒட்டுமொத்த குடும்பமே இங்கே வந்து நின்று அவருக்கு நன்றி சொல்லியிருக்கணும் ஆனால் என் குடும்பம் பூரா அங்கே வந்து அந்த நன்றி சொன்னாங்கன்னா இந்த சூரிய குடும்பத்தை மட்டும் வச்சு ஃபங்க்ஷன் பண்ணிட்டாங்க ஆடியன்ஸ் யாருக்குமே உள்ள வழிவிடலன்னு சொல்லிடுவாங்க அந்த நல்லதுக்கு நலன் கருதி என் குடும்பத்தை பூரா அங்கேயே விட்டுட்டு என்னோடய குடும்ப உறுப்பினர் ஒரு சில பேரை மட்டும் இங்கே நான் வர வச்சு அவங்க மூலமாக அவங்களுக்கு பெரிய நன்றி சொல்லிக்கிறேண்ணே பெரிய நன்றிங்கண்ணே பெரிய ஒரு பாதையை உருவாக்கி விட்டுருக்கீங்கண்ணே அடுத்து அன்பு மாமா சேது மாமா சினிமாவில் சினிமாவில் ஒரு நடிகர் இன்னொரு நடிகரை இன்னொரு டெக்னீஷனை தன்னை விட அதிகமாக அவனுக்கு ஒரு அவனை அவனை வாழ்த்தி அவனை புஷ்பன் தள்ளிவிடுறதுல எனக்கு தெரிஞ்சு மாமா மாதிரி நான் யாரையும் பார்த்தது இல்லை அதாவது காலையில் ஆறு மணிக்கு ஒரு இன்னொரு ஷூட்டிங் நடிகர் சூரிய அண்ணன் ஷூட்டிங்கில் இருக்கிறேன் காலையில் ஆறு மணிக்கு ஒரு பொண்ணு வருது அதிகாலையில் மாமா வணக்கம் மாமா வணக்கம் மாமான்றே மாமா பெரியா இருக்காடா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் பேசலாமாடா என்றார் மாமா சொல்லு மாமான்டே அப்படியே அப்படியே ஃபோனை கண்ணத்தில் வேடா அப்படியே ஒரு ஒரு நாலு முத்தத்தை கொடுத்துக்கிறேன்டா அப்படின்ட்டு அப்படில் மாமா என்ன மாமா எதுக்கு மா என்ன மாமான்னு சொன்னேன் டே நான் முத்தம் தானே அவன் கொடுக்குறேன்னு சொன்னேன் அது தான் என்ன நொன்னான்னு கேட்டுட்டு இருக்க முத்தம் தான் நான் சொன்னேன் ஆமாம் ஆமாம் குடும்பம் ஒன்று நச்சு நச்சு ஒரு நாலு முத்தத்தை போட்டு விட்டாரு போட்டு விட்டு ஒன்றும் இல்லைடா மாமா நான் இப்போ மும்பையில் இருக்கேன்டா நேற்று நான் கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி நைட்டு ஒரு ஒரு மணி இருக்கேன்டா வெற்றி சார் வந்து எனக்கு நம்ம படத்தோட புட்டு வச்சு கொஞ்சம் காட்டினாரா டே ஐ லவ் யூடா சூப்பராக அற்புதண்டா அப்படின்ட்டு நிறையா சில வார்த்தைகளை சொன்னாப்பில்ல எனக்கு அப்படியே ஒரு மாதிரி ஆகிடுச்சு அதுதான் இவ்வளோ பெரிய ஒரு நடிகன் 
எல்லாருமே போற்றக்கூடிய அவன் குழந்தையிலேருந்து பெரியவங்க எல்லாருமே எல்லாருமே நடிகர் நடிகர் நடிகன்னு சொல்கிற ஒரு விசேஷ இருப்பதி அங்கே இருந்துக்கிட்டு காலையில் ஆறு மணிக்கு ஃபோன் பண்ணி அதை புகழ்ந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி என்னை உற்சாகப்படுத்த மட்டும் இல்லாமல் நான் சினிமாவில் ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் வாய்ப்பு தேடுற காலகட்டத்திலேருந்தே மாமாவுனால் நல்ல பழக்கம் அப்போ வெண்ணிலா கப்படிக்குள்ளே நான் நடிக்கிறப்ப நான் நடிச்சிருப்பேன் நடிச்சுட்டு காமெடியாக நான் வரேன் காமெடியாக நான் வரேன் நான் போராடிட்டு இருக்கப்போ நான் காமெடியாக நான் வந்து நான் போராடிட்டு இருக்கப்போ அப்போ அந்த படத்தை பார்த்துட்டு மாமா சொன்ன வார்த்தை டே மாமா நீ காமெடியன் இல்லைன்னு சொல்லடா நான் காமெடியன் தான் அப்படின்னு மட்டும் நீயா முடிவு பண்ணாதடா நீ ஒரு நல்ல நடிகை அந்த கேரக்டர் ஆர்டிஸ்டடா அவள் தான்டா நீ எப்பவுமே நீயா முடிவு பண்ணாத காமெடி ஆர்டிஸ்ட்டு நீ நடிகை அவ்வளோதான் அப்படின்னு சொன்னார் அதுக்கப்புறம் இடையில் அது அப்பப்போ சொல்லிகிட்டே இருப்பாப்பில் எந்த கேட்டை கொடுத்தா நடிகடா மாமா நீயா ஒரு வட்டம் போட்டுக்கிறா அதை உடனே திட்டு அப்படின்னு சொன்னாப்பில்ல அப்புறம் உங்கள் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு விடுதலை ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு வந்த உடனேயே மாமா சொன்ன வார்த்தை நேரம் வந்தோடனே சார் ரொம்ப நன்றிங்க சார் அப்படின்னு வெற்றி அண்ணனுக்கு நன்றி சொன்னாப்பில் ஆமாம் சார் இந்த ராஸ்கர் நான் அப்பப்போ சொல்லுவேன் சார் இவன் அற்புதமாக நடிகேன் இவன் நல்ல கேரக்டர் பண்ணுவேன் இவனுக்கு எது வேணா இருக்குது எதை வேணாலும் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஆனால் இவனாகவும் நினச்சிட்டுக்கான் சார் நான் காமெடி தான் காமெடி தான் ஆனால் இவனுக்கு இப்படி வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கேன் சார் ரொம்ப நன்றி சார்ண்டு நான் சொல்ல வேண்டியத ஒரு நடிகர் இவ்வளோ இப்படி கீரோ ஆமாம் நீ சொன்ன மாமா அந்த இடத்துல ஆ லவ் யூ மாமா தேங்க்யூ மாமா இப்போ கூட ஒரு வார்த்தை உட்காந்துருக்கு இப்போ ஒரு வார்த்தை சொன்ன மாமா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு மாமா லைஃப்பில் எல்லாருமே ஒரு இலக்கை நோக்கி ஓடுவாங்க சில பேர் அவங்ககிட்ட என்ன இருக்குன்னு தெரியாமல் வேறு அவனை நோக்கி ஓடிட்டு இருப்பேன் சில பேர் அவனு அந்த இலக்கை நோக்கி ஓடிட்டு இருப்பேன் ஆனால் அதை அவனால் அடைய முடியுமா முடியாதுன்னு தெரியாது ஒரு ஒரு பயத்தில் ஓடிட்டு இருப்பேன் ஆனால் திறமை இருக்கும் ஆனால் முடியாது அப்படி இருக்கு திடீர்னு அவன் லைஃப்பில் யாரோ ஒருத்தர் வந்து சேனை வைப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அவன் ஓடிக்கிட்டே இருப்பேன் அந்த மாதிரி உனக்கு முதல் படமே வெற்றி மாறன் சார் உனக்கு சேனை வச்சுருக்காரா இது ஒரு பெரிய சந்தோஷம் பெரிய லக்குடா உனக்கு இது அப்படியே பிடிச்சிக்கடா போய்கிட்டே இருக்கா நீ முடிவு பண்ணாத நான் இப்படி தாண்டு உன்னை இது வரைக்கும் உனக்கு கூட்டி வந்திருக்கல இதுக்கப்புறம் உன்னை கூட்டி போங்க சினிமா அவ்வளோதான் நான் இப்படி தான் நீ முடிவு பண்ணாத இருந்தார் கண்டிப்பாக மாமா நான் அப்படி தான் மாமா இருக்கிறேன் அவர் சொன்ன ஒரு வார்த்தை இப்போவும் நானும் அதை தான் நினைக்கிறேன் ஒரு 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 சீனில் ஒரு ஒரு செகண்டாக தலையை காட்ட மாட்டோமான்னு நினச்சி எங்கேருந்தே வந்து எப்படியே வந்து எப்படியே கடந்து வந்து போராடி வந்து ஒரு படத்தில் நடித்தேன் அவர் சொன்ன மாதிரி முதல் படத்தில் எங்கள் அண்ணன் சுசீந்திரன் ஒரு சேனை வச்சு விட்டார் ஒரு காமெடி என்ன அது ஒரு முத்திரமாக வந்துச்சு எங்கெங்கேயோ போய் இது நான் நினைக்கவே இல்லை எதிர்பார்க்காத ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு இந்த 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 வாய்ப்பு இங்கே வரைக்கும் கூட்டாந்து விட்டுருச்சு இதுக்கப்புறமும் என்னை எங்கேயாவது கூட்டிகிட்டு போயிட்டே இருக்கோம் அவ்வளோதே ஆனால் அவர் சொன்ன மாதிரி நான் கதை நாயனாக தான் நடிப்பேன் இப்போ அண்ணன் படத்தை நடித்ததுக்கப்புறம் அந்த போஸ்ட் வந்ததுக்கப்புறம் எல்லாருமே சில பேர் மறந்துட்டாங்க இல்லை இல்லை நீ சூரிய வரமாட்டாப்பில்ல காமெடி பண்ண மாட்டாப்பில்ல எங்கள் வெற்றிமான சார் படத்தை நடிக்கிறாருங்க அவர் எப்படிங்க வருவார் அவர் லுக்கவே மாற்றிட்டார் இல்லை என்னோடய நண்பரே ஒருத்தர் வாய்ஸ் மெச்சர் காட்டினார் இல்லைங்க சூரிய இல்லை அவர் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன தெரியாதுங்க வெற்றி மாதம் படத்தை நடிச்சிட்டா பிள்ளைங்க நீ பண்ண மாட்டாப்பிள்ளங்க அப்படின்னு அந்த வாய்ஸ் மெச்சர் என்னை காட்டினார் நான் இப்போ சொல்கிறேன் நான் கடைசி வரைக்கும் நடிகனாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் நான் ஆசைப்படுறேன் அது எந்த ரோலாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல நான் கேமரா அப்படின்னா நான் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் தேங்க்யூ மாமா தேங்க்யூ மாமா பவானி நான் படம் பார்த்தீங்க பவானி இந்த படத்துக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு நிறைய ரசிகர்கள் வருவாங்க ஏகப்பட்ட ஃபேன்ஸ் இருப்பாங்க அதுக்கு முன்னாடி உங்களோட முதல் ரசிகர்னா நான் தான் இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் நான் தான் உங்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள் சேர்த்தனானே உங்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள்னு சின்ன திரை கமல்ஹாசன் உங்களை சொல்லுவாங்க இப்போ இதுக்கப்புறம் பெரிய திரை சிவாஜி அண்ணன் சொல்லாமல் நினைக்கிறேன் அவ்வளோ சிறப்பாக சூப்பராக இருக்கீங்கண்ணே ரொம்ப சந்தோஷம் ஜாக்கியண்ணே உங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷண்ணே ஆர்டேட்டரை மட்டும் இல்லாமல் எல்லோரும் ஆர்டேட்டர் வருவாங்க ஷூட்டிங் ஸ்பாட் ஐம்பது நாள் ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு நாள் இருப்பாங்க இல்லை அறுபது நாள் இருப்பாங்க எங்கள் அண்ணன் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் நம்ம பார்க்கவே முடியாது அப்பப்போ கெஸ்ட்டு மாதிரி தான் வந்துட்டு போவாங்க ஆனால் படம் புள்ளாக இருக்கிற இயக்குனர் ஆர்டேட்டரையும் பார்த்துருப்போம் சில நேரத்தில் டக்குன்னு ஏதாவது மிஸ் ஆகிடுது சீன் ஒன்று இருக்கும் வேறு ஒன்று இங்கே நடந்துகிட்டு இருக்கோம் என்னான்னு கேட்டு நான் சொல்லவே இல்லை அப்படின்னு டேரக்டர் சொல்லுவாங்க ஆர்டிஸ்ட் என்ன ஐயோ இல்லை எங்கள் சார் தான் சொன்னார் இல்லை இந்த படம் வேறு பண்ணிது அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க ஆனால் எங்கள் அண்ணன் வரவே மாட்டார் ஒரு ச
அந்த கேட்பேன் இல்லை இல்லை எங்கள் சார் எல்லாத்தையுமே படுத்துருவாங்க அதாவது அது உண்மை நேற்று கூட ஒரு படத்தில் கேள்விப்பட்டு ஜாகிர் சார் உட்காந்து கதை கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க சொல்லுவாங்க அது பெரிய விஷயம்னு ஒரு கதையை ஃபுல்லாக கேட்டு அது ஃபுல்லாக நீங்கள் இருக்கிற பெரிய விஷயம் பரவாயில்லை நீங்கள் கெஸ்ட்டாக வந்தாலும் பரவாயில்லனே பெஸ்ட்டாக பண்ணி கொடுக்குனே பார்த்துக்கண்டே உங்களுக்க சுகானே ரொம்ப ரொம்ப நன்றினே உங்களை வரிகளில் எனக்கு கொடுத்துருக்கேன் ரொம்ப சந்தோஷம்னே ஜெயமோன் சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்க சார் இவ்வளோ பெரிய ஒரு அறிவாளிகள் இருக்கிற மேடையில் என்னையும் நீங்கள் ஒரு இன்னும் இன்னும் என்னை புஷ் பண்ணி நான் ஓடுற அளவுக்கு எனக்கு நம்பிக்கை கொடுக்க விதமாக எனக்கு பேசினீங்க சார் ரொம்ப நன்றிங்க சார் ராஜமேனன் சார் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் ஃபஸ்ட் டைமாக அவங்களாம் இந்த படத்தில் பார்த்துங்க சார் ஒரே ஒரு டப்பிங்கில் ஒரு சீன் பார்த்தேன் அப்படி ஒரு ரெண்டு வார்த்தை தமிழில் பேசிட்டு ஒரு நாலு இங்கிலீஷில் பேசிட்டு இருப்பீங்க பேசிட்டு அப்படி சிரித்துக்கிட்டு இந்த கையை நோ அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவீங்க சார் அதாவது நீங்கள் பேசுகிறதே இவங்க தெரியாமல் படம் பிடிச்சாங்களா என்ன அப்படின்ற மாதிரி இருக்குங்க சார் அவ்வளோ யதார்த்தமாக இருந்துருக்கு சார் உங்களெல்லாம் நான் அந்த அளவுக்கு பேசக்கூடாது சார் நீங்கள் பெரிய சீனியர்ஸ் சார் இல்லை ஒரு ரசிகனாக நான் சொல்கிறீங்க சார் ரொம்ப சிறப்பாக இருந்தது சார் இன்றைக்கி ஸ்டூடிங் ஸ்பாட்டில் இன்றைக்கி நான் உங்களை பார்த்தீங்க சார் பார்க்குறப்ப உங்கள்கிட்ட ஆமாம் கொஞ்சம் உங்கள் அதிர்ச்சியாக தான் இருக்கும் என்னடா இன்றைக்கி ஸ்டூடிங் ஸ்பாட்னு சொல்கிறேனே அப்படின்ட்டு ஆமாம் இன்றைக்கி ஷூட்டிங் நடந்துகிட்டே இருக்கு இருந்துச்சு நாளைக்கும் கூட எங்களுக்கு ஷூட்டிங் இருக்குது சீக்கிரத்தில் போகணும் அஞ்சு மணிக்கு அதனால் சீக்கிரத்தில் பேசி முடிச்சிடுறேன் ராஜமன் சார் சொன்னார் சூரிய நீங்கள் மட்டும் இல்லை அற்புதமாக நடிச்சிங்க செம்மையாக நடிச்சிங்க அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் கண்டினியூவாக இங்கிலீஷில் பேசிக்கிட்டே இருந்தார் பக்கத்தில் ராபர்ட் உட்காந்து ராபர்ட் பக்கத்தில் வந்து கேட்டு இருந்தால் நான் ரெண்டு பேரும் கடிக்கிட்டே இருந்தால் அவர் பேசிகிட்டே இருந்தார் ராபர்ட் என் அப்பா அப்போ எஸ் எஸ் ஷியர் 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 எஸ் எஸ் ஷியர் 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 கேட்டே இருந்தார் சார் லாஸ்ட் பெஸ்ட் பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார் அவர் போனக்கப்புறம் அணை ஏதோ ரொம்ப பெருமை நல்லா பேசினார்னே என்ன பேசினார்னே சொல்லுங்கன்னு கேட்டேன் இல்லை சூரி எனக்கு எதுவுமே தெரியாது அப்படின்றாரு அப்போ உங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது எதுக்கு அடிக்கிறக்க ஷியர் 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 எஸ் எஸ் எதுக்கு சொன்னிங்கண்டு இல்லை ரெண்டு பேருமே அமைதியாக இருந்த ஒரு மாதிரி ஆகிடு அவருக்கு போர் அடிச்சிடும் அதனால யாராவது ஒரு ஆள் தலையை தலையை ஆட்டு மாட்டிருக்கா நான் ஆட்டினி சூரி அப்படின்றாரு தேங்க்யூண்ணே எல்லா இடத்துலையும் இப்படியே ரெண்டு பேருமே மெயின்டைன் பண்ணுவோம்னே அன்பு பங்க அண்ணே வேல்ராஜானே சார் என்ன டைம் ஆகிடுச்சு இந்த இன்னும் ஒரு ரெண்டு மாதத்தில் முடிச்சிருக்கேன் வேல்ராஜானே உங்களுக்கு ஒரு பெரிய நன்றினே உங்களை ஒர்க் பண்ணியிருக்கப்ப அடிக்கடி இவ்வளோ ஒரு போலீஸ் இந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்குள்ளே ஒரு காஸ்டியூமர் வந்து இந்த நடிகர்களுக்கே அந்த காஸ்டியூம் கரெக்டாக கொடுக்க முடியாது அது இருக்கிறப்ப இவ்வளோ ஒரு டைட்டாக போயிட்டு இருக்க இந்த ஒர்க்குக்குள்ளே டக்கு டக்கு இவர் போயிட்டு ஒரு காஸ்டியூமர் அந்த முருகேசன் வந்து இவருக்கு வேல்ராஜனுக்கு அப்பப்போ போட்டு கேரவனுக்கு பின்னாடி கிட்டே இருப்பாங்க எனக்கு ஒன்றுமே புரியாது இவ்வளோ நடிகர்கள் இருக்காங்க இவ்வளோ டென்ஷனில் டேட்டம் கட்டிகிட்டு இருக்காரு எதுக்கு அப்பப்போ கேமராமேனுக்கு எனக்கு நடந்ததுங்க ரெண்டு மூணு தடவை அந்த காஸ்டியூமை கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு அளவெடுக்க சொல்லிக்கிட்டு இருக்காருண்ணே நான் கூப்பிட்டு என்னங்க எதுக்குங்க அவருக்கு வந்து அளவெடுக்கிறீங்க அவர் கேமராமேன் தான் கேட்டேன் இல்லை இந்த படத்துக்கு அப்புறம் நான் கண்டிப்பாக நான் டெல்லி போகிறது மாதிரி இருக்கும் நான் கோர்ட்டு தைக்கிறேன் எனக்கு அவார்டுக்கான எனக்கு அது தெரிஞ்சிருச்சு அதனால் கோர்ட்டு இப்போயே கோர்ட்டு தைச்சி வச்சுருமே அதுக்காக அவன் ஃப்ரீயான இருக்கா என்ன கூப்பிட்டு அளவெடுக்க சொன்னேன் அது உங்கள் கண்ணில் தெரிஞ்சிருச்சா அப்படின்றாரு வாழ்த்து உங்கள் எண்ணம் போனே கண்டிப்பாக என்ன வாழ்த்துக்கள்னே ஆனால் ஒன்றே ஒன்று உங்கள் மாதிரி எனக்கு சின்ன வருத்தமணி அது சார் இந்த இடத்துல நான் சொல்லியிருக்கேன் ஷூட்டிங் ஸ்பாட் இருக்கிறப்ப அடிக்கடி சொல்வார் ஐயோ பிரதர் டெய்லி சிறுமலை ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் ஒரு வயசான அம்மா உங்களை தேடி வந்துட்டு வந்துட்டு போய்கிட்டே இருக்குது சூரிய பார்க்கணும் சூரிய பார்க்கணும் சூரிய பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்றாரு அப்படியா சரி இன்னைக்கு வந்தால் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி இன்றைக்கி வரலை திருப்பி மறுநாள் இப்போ லேட்டாக போனால் அன்றைக்கி வந்துட்டு போயிருச்சு அப்போ என்ன சொன்னாருன்னா ஒன்றும் நீங்கள் வர்றதுக்கு முன்னாடி வருதான் அந்த அம்மா இல்லை நீங்கள் வந்துட்டு போனதுக்கப்புறம் வருது எனக்கே கஷ்டமாக இருக்குது பத்து நாளில் தொடர்ந்து அந்த அம்மா வந்துக்கிட்டே இருக்குது வயசான அம்மா ஐயோ சாரி நான் சார் கண்டிப்பாக நாளைக்கு பார்த்தேன் அப்படின்ட்டு மறுநாள் பார்த்தீங்கன்னா ஆட் டஸ்ட்டு என்னுடைய பசங்கள் எல்லாம் ஓடியாந்தாங்க சார் கேமரா மேன் சார் சொன்னார் அந்த அம்மாவோட வீடு இந்த தெருவில் லாஸ்ட்டு வீடு தயவு செய்து உங்கள் ஆளை கொடுத்து கொண்டு அந்த அம்மா கிட்ட ஒரு ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு வர சொல்லுங்கள் இன்றைக்குள்ள காலகட்டத்தில் இன்னைக்குள்ள பசங்களுக்கு நம்ம நடிகர் தெரியல ஆனால் வயசான ஒரு அம்மா அந்த காலத்தில் வந்து உங்களை கரெக்டாக சூரிய பார்க்கணும்னு சொன்னால் மிகப்பெரிய ஒரு பாக்கியம் போய் பார்த்துருங்க சூரியன் கேமரா மேன் மெனக்கிட்டு
அந்த படத்தில் நான் அப்படி விரும்பி பார்ப்பியா நான் கல்யாணம் பண்ணி முதல் படம் ரோசாப்பூர் அவிக்க கருதாயா அத்தா நீங்கள் யாரை சொல்கிறீங்க அத்தா சிவக்குமார் மேந்தானியா நீ உன் தம்பி இன்னொருத்தர் நடிக்கிறாரம்ல அப்படின்ச்சு திரும்பி பார்த்து ஒரு தெல்ல ஊரை ஓடிட்டாங்க தெரிச்சு எவனு என் பக்கத்தில் இல்லை அப்படியே பார்த்தேன் அத்தா நான் சிவக்குமார் சார் சொன்னில்ல சூரியனுக்கு எனக்கு வித்தியாசம் தெரிய வேணாமா எவ்வளோ ப்ரெஸ் இருக்கிற மாதிரி நான் சுருங்கி போன சூரிய மாதிரி இருக்கேன் என்னை வந்து எப்படி ஆத்தாண்டு அப்போ உங்கப்ப என்ன பண்ணுறாருச்சு எங்கப்ப மாட்டி ஆவரம் பார்க்குறாரு கவு பிஸ்னஸ் அப்படின்ட்டு இங்கே என்ன பண்ணுற கூட இருந்தவன் கதனை என்ன நடிக்கிறா இருந்துச்சு பட்டுனுக்கு அந்த தண்ணி கொடுத்த சொம்ப பிடிட்டு உள்ளே போய் கதவை பிட்டிட்டு போயிருச்சு கதவை திறக்கவே இல்லை நேர தலைவனை தெரியுது அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு இது ரியலாக நடந்தது நான் இதுக்காலம் சொல்கிறேன் கதைங்க ரியலாக நடந்தது நேர அந்த கேமராமன் வேல்ராஜ் எங்கடா இருக்காண்டா வந்து வந்து அப்படியே மேலே உட்காந்துட்டு சிரிக்கிறாப்பில்ல உங்கள் ஃபேன்ஸை பார்த்தீங்களா உங்கள் ரசிகரை பார்த்தீங்களான்ட்டு அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நன்றிங்க அண்ணே அதுக்கப்புறம் எங்கள் அண்ணன் தயாரிப்பாளர் அண்ணே அண்ணே இயக்குநருக்கும் உங்களுக்கும் அதே தானே நான் எத்தனை தான் சொல்லணும் மற்றாதுண்ணே சும்மா அப்படி அப்படி ஆரம்பித்து அப்படி ஆரம்பித்து அப்படி ஆரம்பித்து அப்படி ஆரம்பித்து இப்படி வந்து நிற்கிற ஒரு பெரிய படம்ண்ணே ஒரு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் வந்து ஒரு தயாரிப்பாளர் வர்றப்ப நேற்று எவ்வளவு முந்நூறு பேர் இன்றைக்கி எவ்வளவு ஐம்பது பேர் அப்படி பரவாயில்ல பரவாயில்ல நாளைக்கு ஏதாவது கொஞ்சம் குறைக்க முடியுமா இப்படி தான் நிறையா பேர் பார்ப்பாங்க ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டை பார்த்துருக்கோம் இந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட் பார்த்தீங்கன்னா டிரைவர் மட்டுமே ஒரு நூறு பேர் இருப்பாங்க டிரைவர் வண்டி ஓட்டுற டிரைவர் மட்டும் நூறு பேர் இருப்பாங்க மினிமம் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் ஒரு ஆறுநூறு பேர்த்தை குறையாமல் எப்போவுமே இருந்துகிட்டே இருப்பாங்க ஏன்னா அது அப்படி ஒரு கார்டு சாதாரண கார்டில் இந்த ஷூட்டிங் போகிறது நாங்கள் போகிறதே பார்த்தீங்கன்னா எங்களை கிட்னாப் பண்ணி கூட்டி போகிற மாதிரியே இருக்கும் கடத்தி கொண்டு போகிற மாதிரி ஏன்ட்டு முதல்ல யுனோவால் ஒரு டீம் கூட்டி போகும் அங்கேருந்து கை மாற்றி விட்டுருவாங்க கஷ்ட நேற்று நான் லோக்கல் மேட்ச் இன்னொரு ஆட்டு கை மாற்றி விட்டுருவாங்க எங்களை அங்கேருந்து பொலியூரில் கூட்டி போவாங்க பாத்திரத்தில் கூட்டி போனோம்னா அங்கே சுரேஷ் மேனேஜர்கிட்ட கை மாற்றி விட்டுருவாங்க இங்கேருந்து நீங்கள் கூட்டி போகண்டு அங்கேருந்து பார்த்தினா ஒரு குட்டியாணியில் கூட்டி போவாங்க அங்கே லாஸ்ட்டில் போனோன்னே சந்தோஷத்தை கை மாற்றி விட்டுருவாங்க அங்கேருந்து ட்ரக்கில் கூட்டி போவாங்க உள்ள உள்ளே போவோம் உள்ளே போ அங்கே போய் இறங்கி அதுக்கப்புறம் நடந்து போவோம் அப்படி ஒரு பாரஸ்ட்டு அங்கே இல்லாத பாம்பில் இல்லாத பூச்சி இல்லை அவ்வளோ அவ்வளோ இதுக்குள்ளே அத்தனை பேர் அவ்வளோ பேர் இருக்கு இதெல்லாம் சாதாரண உண்மைக்கே சொல்லி இத்தனை நீங்கள் இந்த படம் பார்த்ததுக்கப்ப தண்ணி எவ்வளோ உழைப்பு இருக்குன்னு அவ்வளவும் இது அதே நேரம் அவர் வருவார் வந்து பார்ப்பார் பார்ப்பார் இல்லை நல்லா இருக்காங்களே இல்லை கம்ஃபர்டபுளாக ஜாலியாக இருக்காங்களே எல்லாரும் சரி நல்லா இருக்காங்களே அப்படின்பாரு சார் சூப்பராக போட்டுக்க சரி சார் சரி சார் இப்படி ஒரு ஒரு ஷூட்டிங் ஸ்பாட் பார்த்து பெருமைப்படுற ஒரு மனுஷன் அந்த கார்களுக்கு வண்டிகளுக்கு போட்ட டீசலுக்கு ஒரு படமே பண்ணிட்டு போயிடலாம் அதே உண்மை டீசல் காசுக்கு ஒரு படம் இது டீசல் காசு மூவி அப்படின்னு ஒரு படம் அல்லாம் அப்போ ஒரு வார்த்தை சொல்ல உட்காந்துருக்கப்ப அண்ணன் சொல்வார் நானும் அண்ணன் உட்காந்து பேசிட்டுருக்கப்ப அண்ணன் சொல்வார் என்ன இவ்வளோ பெரிய படமாக இருக்குங்க இல்லைங்க சினிமா வந்து ஒரு தேவதை மாதிரிங்க அதை கேட்குறப்ப மனம் வணங்காமல் நம்ம கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அதை ஏற்றுக்கணும் நம்ம கேட்காதப்ப அதுவா கொடுக்கும் நல்ல சினிமாவுக்கு நம்ம செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அது தேவதை நமக்கு திருப்பி கொடுப்பா அப்படின்னு சொன்னார் அண்ணே உங்களோட நல்ல மனசுக்கு கண்டிப்பானே இவனுக்கு இவ் இவ்வளவு இருக்க காரணம்னா எனக்கு எங்கள் அண்ணன் வந்து இவ்வளவு செலவு பண்ணி இவ்வளோ ஒரு படத்தை இன்றைக்கி ரெண்டு பாட்டை கொண்டு வந்திருக்காருனா அது காரணம் மு மெயினாக உங்களுக்கு நம்பிக்கையில் தானே நீங்கள் ஒரு ஆலமரம் மாதிரி ஸ்ட்ராங்காக இருந்ததுனா தானே வெட்டினே இவ்வளோ ஒரு படத்தை உருவாக்கியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன்னே கண்டிப்பானே உங்கள் நம்பிக்கை வீண் போகாதுன்னே ஆத்தா மீனாச்சு கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய தயாரிப்பாளர் தான் நீங்கள் அடுத்தடுத்து உங்கள் எல்லாத்துக்கும் தயாரிப்பாங்கன்றே நீங்கள் நல்லா இருக்கணும்னே எங்கள் அண்ணன் பெற்றுமார் அண்ணே அண்ணனை பற்றி நான் சொல்ல நான் சொல்லணும் அப்படின்னா நான் நிறையா சொல்லணும் அவ்வளோ சொல்லணும் அவ்வளோ பத்தாது அதாவது இன்றைக்கி தமிழ் ரச தமிழ் நடிகர்களே பொதுவாகவே வந்து தமிழ் நடிகர்களே நடிகைகளை தூக்கி தலைக்கு மேலே சாமிக்கு என்னையே கொண்டாடுற கொண்டாடுற யாருனா நம்ம தமிழ் சினிமா ரசிகர்கள் தான் ஒரு நடிகர்கள் தலைக்கு மேலே வச்சு கொண்டாடுவாங்க இப்போ சமீபமாக ஒரு நடிகர்களுக்கு ஈக்குவலாக இயக்குநர்களை கொண்டாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படி ரசிகர்கள் ரசிகர்கள் அதிகமாக இருக்க இயக்குநரில் முக்கியமான இயக்குநர் எங்கள் அண்ணன் வெற்றிமாறன் இருக்கார் அது பெரிய விஷயங்கண்ணே அப்பட
வேல்டாக தாண்டிங்க இப்போ அண்ணே வெற்றிமா நம்ம ஒரு நாலு சினார் நடிக்கிறேன் அண்ணேன்ட்டு அப்படியே கே காமெடி நீங்கள் பண்ணுற மாதிரி பண்ண மாட்டாரு அப்படின்னு சொல்லுவார் இதெல்லாம் நீங்கள் சொல்லாதீங்க ஏன் நாங்கள் காமெடியாக தான் பண்ணுவோம்மா ஏதாவது ஒரு சின்ன சின்ன இல்லை 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 கண்டிப்பாக வரும் கண்டிப்பாக நீங்கள் முயற்சி பண்ணுங்கள் அங்கே ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறதுக்குல வேலையே கிடையாது கண்டிப்பாக அங்கே வரும் நீங்கள் முயற்சி பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவார் அப்போ அண்ணனை மணிகனை நான் மூவ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் ஒரு நாள் உங்களுக்கு வாய்ப்பு உங்க போன் பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னாங்க வெற்றி சார் உங்களோட பேசுறதுக்காக உங்களுக்கு போன் பண்ணுவாருன்னு சொன்னாங்க அதுக்கும் எனக்கு பொறுமை பத்திர காலையில் சொன்னாரு மத்தியானம் அடிச்சு அண்ணே போன் பண்ணலனே பண்ணுவார் அண்ணே போன் பண்ணலனே இப்போதான் எனக்கு சொன்னேன் ரெண்டு நிமிஷம் நான் வேலையாக அதுக்குள்ள எனக்கு தெரியும் இல்லைண்ணே எனக்கு ரொம்ப நேரம் அந்த மாதிரி தெரியுண்ணே போன் பண்ணுவார் மறுநாள் ஆச்சு அண்ணே போன் பண்ணவே இல்லைண்ணே பண்ணுவாருங்க பண்ணுவாருங்க அண்ணே போன் பண்ணுவாருங்க சூரிய இந்தாங்க நம்பர் தயவுசு நீங்களே போன் பண்ணிடுங்க அப்படின்றாரு அப்போ நானே போன் பண்ணி கேட்டேன் அண்ணே வணக்கங்க என்ன வெட்டு சொல்லுங்க சார் அவன் அது சொல்லுங்கள் சார் அண்ணன் இல்லை அண்ணே அந்த மாதிரி சொன்னேன் நான் அண்ணன் பார்க்க வரட்டுமா அந்த ஓகே சார் சாயந்தரம் ஒரு ஒரு நாலு மணிக்கு வாங்க சார் ஆ சரிங்கண்ணே சரிண்ணே அவள் தான் போன வச்சிருப்பா நான் போய் நின்று அண்ணன் வணக்கம் அண்ணே வாங்க வாங்க சொல்லிட்டு அண்ணன் மற்ற படங்கள்லாம் பேசினேன் அப்போ அண்ணன் படம் தான் சொன்னார் சொல்லிட்டு ஒன்றும் இல்லை சரி இப்படி ஒரு கதை அப்படின்ட்டு ஒரு கதையை ஒரு அஞ்சு நிமிஷமாக சொன்னார் பொதுவாகவே இந்த கதை சொல்லலையே காமெடிங்களுக்கு என்ன இருக்கும்டா இந்த அந்த கேரக்டரை தூக்கிடலாமா அந்த அந்த கேரக்டரை தூக்கிடலாமா இல்லை இந்த கேரக்டரை தூக்கிடலாமா அப்படின்ட்டு ஒரு நாலு கேரக்டர் சொன்னது அந்த ஒரு ஒரு கேரக்டரே நான் போய் நோட் பண்ணிட்டு இதை தூக்கலாமா இதை தூக்கலாமான்ட்டு சொல்லி முடிச்சுட்டு சூரிய அந்த அந்த கேரக்டர் அவங்க அவங்கெல்லாம் பண்ணுறான்னு ஒரு ஒரு ஆளாக சொன்னாரு இந்த நமக்கு எதுவுமே வரல இல்லையே அப்போ அந்த லீடர் ஒரு இருக்கிற சூரிய அதை நீங்கள் பண்ணுங்க அப்படின்றாரு படக்கு எழுந்திரிச்சுன்னா எனக்கு வானத்தில் முட்டியிருப்பேன் நான் அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷம் டே முத்துச்சாமி சூரி பதட்டப்பட்டு டேபிளுக்கு காப்பியை கொட்டி விட்டுறாத சட்டில்ட ரியாக்ஷன் பண்ணி பதறாத சட்டில்ட ரியாக்ஷன் பண்ணிட்டு அப்படி சட்டில்ட உட்காந்து தேங்க்யூண்ணே தேங்க்யூண்ணே ரொம்ப பெருமையா இருக்கு நாங்க படம் நடிக்க ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளில வந்து திட்டுன்னு ஓடி அந்த கார்ல உட்காந்துட்டு டிரைவர் எர்ரா வண்டி அப்படின்ட்டு சார் என் சீட்ல தான் நீங்க உட்காந்துருக்கீங்க சார் இப்படி வா இப்படி வா இப்படி வா இப்படி வா வந்து ஏற என்ன தூங்குனியா ஏறக்கு முன்னாடி சொல்ல வந்துடணும் வெங்காயம் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் இங்கிட்டு வந்து சந்தோஷம் வீட்டில் வந்து சொல்லிட்டு ஏன் போய் இப்போ என்னை விட பயங்கரமா பதறி போய் கிடத்தா வந்துடும்ல வாய்ப்பு வரும்படி வரும்படி ஒரு நாள் ஆச்சு ஒரு மாசம் ஆச்சு மூணு மாதம் ஆச்சு நாலு மாதம் ஆச்சு ஒன்றுமே காணா அடிச்சும் பழைய வடிக்க மணி அண்ணனுக்கு அண்ணேண்டு தயவு செய்து கூப்பிடுவார் நம்பர் உங்கள்கிட்ட இருக்குல்ல ஒன்று நீங்கள் பேசுங்க இல்லை அவரே கூப்பிடுவார் அவரே கூப்பிடுவாருன்னு சொல்லி பார்த்து வட சண்டை ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு அப்போ வட சண்டை ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் இதே மாதிரி தான் அந்த படத்தை தேட்டரில் கட்டிட்டு இதே மாதிரி முதல் ஷோ பார்த்துட்டு தேட்டரில் கட்டிட்டு உடனே இப்போ அண்ணனுக்கு அடிச்சு அண்ணே படம் சூப்பராக இருக்குண்ணே அற்புதமாக இருக்குண்ணே எல்லா சீனும் சொன்னே சூப்பர் சூப்பர் சொல்லி சூப்பர் சொன்னேன் அண்ணே எப்பனே வரட்டும் அப்படின்றாரு இரு சொல்லி இருங்க இருங்க கொஞ்சம் பிஸியாக இருக்குது நான் கூப்பிட உடனே வட சென்று முடிஞ்சதுக்கப்போ அண்ணே சொன்னார் சூரிய கண்டிப்பாக பண்ணுவோம்ன்றது சரி இல்லை அப்போ நாலு மாதம் ஆறு மாதம் அங்கிட்ட ஒரு வருஷம் போச்சு அப்புறம் சூரிய அண்ணன் வணக்கம் ஒரு நாலு மணிக்கு ஆஃபீஸ் வரீங்களா வேமஸ் திட்டுன்னு ஒழிப்பு உட்காந்து ஒன்றும் இல்லை சூரிய இப்போ அடுத்து தனுஷ் சார் தேட்டு கொடுத்துட்டாரு நான் அந்த படத்தை பண்ணலான்ட்டு இருக்கு சூரிய அதை பண்ணிவிட்டு பார்ப்போம்ட்டாரு ஓகே சூப்பர் சூப்பர் சரி சரி சந்தோஷம் ரொம்ப நேரம் வந்து என்னங்க இல்லை ஒன்றும் இல்லாமல் ஒன்றும் இல்லாமல் ஒன்றும் பதறாத நீ பதறாத என்னை பதட்டப்படுத்தாத நீ பதறாத கொஞ்ச நாள் இருந்துச்சு அசுரன் படம் எடுத்தாச்சு அதுவும் போஸ்ட் படைச்சும் போயிட்டு இருக்குது அண்ணே வணக்கம் அண்ணே என்ன சொல்லி ஆ ஓகே வாங்க சரி அப்படின்றாரு போய் பார்த்து அண்ணன் பார்த்து இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகுது இதுக்கப்புறம் பண்ணிடலாம் சொல்லி அப்படின்றாரு ஓகே அப்புறம் அசுரன் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு மாபெரும் கெட்டு மரண கெட்டு தாறுமாறான ஒரு கெட்டு அசுரன் ஓகே இப்போ சந்தோஷம் பயங்கர காப்பி இப்போ ஒன்று ரைட்டு ஓகே வந்து வீட்டில் இருந்து இப்போ பார்த்தா ஒரு திடீர்னு ஒய்ப்பு விட செல்ல காட்டுறேன் என்னங்க இங்கே பாருங்க அடுத்து வெற்றிமாறன்னு விஜய் சார் சேர போகிறாங்களாங்க அப்படின்ட்டா அப்படியா அப்படின்ட்டு திருப்பி மரணம் பார்த்தா இங்கே வருங்க அவர் டேரக்டும் அடுத்த சூரியானனும் பண்ண போகிறாங்களான்னு திருப்பி நியூஸ் யூடியூப்பில் வந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு திருப்பி தனுஷ் சாரும் வெற்றி மரணம் பண்ண போகிறாங்களான்னு இருந்துச்சு அடரா அடுத்து நல்ல விஷயந்தான் இருந்தாலும் நமக்கு அப்படின்ட்டு உள்ளே பதறிக்கிட்டே இருக்கு இந்த தர்மி நாயேசு பதறின மாதிரி எனக்கு இல்லை எனக்கு இல்லை எனக்கு வந்து வீட்டுக்கு ஓடிக்கிட்டே தான் இருந்துச்சு என் ஒய்ப்பு வந்துக்கிட்டு பேசாமல் இருங்க கிடைக்கிறது கிடைக்காமல்
ஃபோட்டோ ஷூட் வந்துருச்சு பயங்கர காப்பி ஃபோட்டோ ஷூட் போயிட்டு இருக்கு அந்த முடிச்சுனே சாரிங்க ஃபோட்டோ ஷூட் போயிட்டு இருக்கு செம்ம காப்பி அரைக்கு உள்ள முடிச்சுட்டு சின்ன பிரேக்கு கேரளில் வந்து உக்காந்துருக்கேன் கேரளில் உக்காந்துருக்குன்னு பக்கத்து ரூம்புக்குள்ளே ஒரே கேரளில் ரெண்டு ரூமு பக்கத்து ரூமில் அப்படியா என்ன சொல்லுங்க அப்படின்னு அண்ணன் கேட்டிருக்காரு ஆப்போசிட்டு டாக்டர் சுப்பிரமணிய சிவா வாய்ஸ் கேட்குது ஆமாங்க வெற்றி கொத்து கொத்தா செத்துக்கிட்டு இருக்காங்க பூரா ஏகப்பட்டவே செத்துட்டாங்க இப்போ துபாயெல்லாம் பரவிருச்சாமா ஏதோ கொரோனான்றாங்க என்னடா இது ஆமாம் ஆமாம் கொரோனா பயங்கரமாக சொல்லி முடிஞ்சு பேச இல்லை வேறு மாதிரி போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பி சாட்டு அடிக்கிட்டாங்க வந்து ஃபோட்டோ சொல்லி கண்டினியூ நடந்துகிட்டு இருக்குது திருப்பி அப்படியே பார்த்தேன் ஒன்று சூரிய பார்த்தீங்களா ஏதோ கொரோனாவும் ஃபுல்லாக பரவிருச்சு பயங்கரமாக போயிட்டுருக்குது ஆமணே ஆமணே அந்த துபாய் பக்கமில் வராதுண்ணே அது மண்ணு ஹீட்டுங்க அங்கெல்லாம் வராதுண்ணே அப்படின்ட்டு இல்லை சூரிய துபாயில் ஃபுல்லாக பரவிருச்சான் ரைட்டு முடிஞ்சு சாட்டு முடிஞ்சு திருப்பி கட்டு திருப்பி உள்ளே வந்து உக்காந்து சாரு பண்ணி என்ன சொன்னாது இல்லை சரி அப்படியே அங்கே வந்தாலும் பரவாயில்ல நம்ம இந்தியாவுக்குள்ளே வச்சு முக்கியமான சின்ன அங்கே எடுத்துக்கலாம் இந்தியாவுக்குள்ளே பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொன்னார் திருப்பி கேரளக்குள்ளே உட்காந்துருக்கேன் பக்கத்தில் சவுண்டு அதே சவுண்டு என்ன சிவா சொல்கிறீங்க ஆமங்க வெற்றி டெல்லியில் அஞ்சு பேர்த்துக்கு வந்துருச்சா என்ன சொல்லுங்க ஆமாம் அப்படியே பார்த்து முடிஞ்சிச்சு அப்படின்ட்டு ரைட்டு திருப்பி சாட்டு ரெடி அங்கே போய் எடுத்துகிட்டே இருந்தாங்க என் மேக்க மட்டும் மேக்க மாட்டாமல் சார் உங்களுக்கு ஒரு தெரியுமோ அவர் ஆந்திரா உங்களுக்கு தெரியுமோ ஆந்திராவில் பத்து பேருக்கு வந்துடுச்சு அப்படின்றார் ஒரு மணி நேரம் என்கிட்ட வராதுங்க அஸ்டண்டு எல்லாம் ஓடி இருங்க தள்ளி இருங்க எங்க மாதிரியா இருக்கு போயிருங்க அந்த போட்டோ ஷூட்டு முடிஞ்சு உள்ள வந்து உட்காந்துருக்கேன் திருப்பி டக் டக்னு சத்தம் காஸ்டமில் உள்ள ஏறினாரு சார் உங்க பனியன் லூஸா இருக்கு கொஞ்சம் டைட் பண்ணு அஞ்சு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணு நானும் லூஸ் ஆயிடுவேன் ரெண்டு பேருக்கு சேர்த்து அவரே மாத்திரி வரணும் பத்து நிமிஷம் சேர்த்துறா போ அப்படின்றாரு திருப்பி கொஞ்சம் சூப்பர் நினைச்சு வா போயிட்டாரு திருப்பி அஸ்டண்ட் வந்தாங்க சார் உங்களை கூப்பிட வேண்டாங்க நேரம் அண்ணங்கிட்ட போனேன் சரி ஒன்றும் இல்லை சொல்லி கொஞ்சம் வேகமாக போயிட்டு இருக்குது பரவிக்கிட்டு இருக்குது ஆமாம் இங்கே என்ன ஆமாண்ணா அவன் இப்போ தான் சொன்னார் ஹைதராபாத்தோடு வருதுன்னு யார் சொன்னார் அதெல்லாம் இல்லை நானும் அதான் சொன்னேன் ஹைதராபாத்தை வராது ஆண்டு தமிழ்நாட்டுக்கு வந்துருச்சா சூரி இங்கே ஏப்படி என்ன சொல்கிறீங்க இப்போ தான் சிவா ஃபோன் பண்ணி சொன்னாப்பில்ல இப்போ ஃபோன் இருக்கு இப்போ ஃபோன் வேறு பண்ணி உங்களை சொல்லிட்டாரா அப்படி இருந்து பதட்டத்துலேருந்து அதெல்லாம் தாண்டி அப்படி இப்படி ஆகி ஃபஸ்ட்டில் அந்த கதையும் மாறி விடுதலை அப்படின்ற ஒரு படத்தை ஆரம்பித்து திருப்பி ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்து அந்த ஷூட்டிங் இதெல்லாம் ஒரு பதட்டம் இருந்துச்சு இப்போ ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய பதட்டம் என்னாட்டா இப்போ ஏற்பட்ட வெற்றினம் படத்தில் நம்ம காமெடி ஐ ஐ ஐ சின்ன சின்ன வெற்றிக்கலாம் பிரடக்ட்ஸ் கையை காலம் ஆட்டி ஓவராக பண்ணுவோம் நம்ம இது நம்ம போய் எப்படி அண்ணன் படத்தை ஒரு நாள் ஒரு மணி நேரம் தப்பிச்சிடலாம் மாட்டேன் இந்த பதட்டம் அதிகமாகவே இருந்துச்சு முதல் நாள் ஷூட்டிங் ஆக்ஷன் அப்படின்றாரு கீழே புஸ்ஸவ் பண்ணுற சீனு ஒருத்தர் அடிப்பார் புஸ்ஸவ் பண்ணி முடிச்சணும் அப்படின்ட்டு அப்படியே வெற்றினம் பார்த்தாரு இருக்கட்டும் அப்படின்றாரு அடுத்து ரோப் பிடிச்சி மேலே ஏறணும் ரோப் ஏறப்ப ரெண்டு மேலே ஏறி போலீஸ் பின்னாடி டிக்கில் நாலு வெளி வெளுப்பாக்கி அப்படி இப்படி நம்ம அப்படி தானே வந்திருக்கோம் அந்த ரோட்டு தானே கையை கலக்கி அப்படி அப்படின்ட்டு அடி கட்டு பிரேக்கு சுரி அப்படின்றாரு அப்படியே கைப்பட்டார் நடிக்கவே வேண்டாம் ஏ கட்டை வரல தூக்குறது கால் வரல தூக்குறது எதுவும் வேண்டாம் எது நீங்கள் சிம்பிளாக இருங்க யதார்த்தமாக இருங்க என்ன மனசுக்குள்ளே நினைக்கிறீங்களோ அதை உள்வாங்க போதும் அவரது அதை உள்வாங்கின பொருள் மற்றபடி நம்ம எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் சரியா அண்ணன் சரிங்கண்ணே சரிங்கண்ணா இந்த என்ன நான் அண்ணன்ட்ட உணவு நான் பார்த்துருக்கேன் அதாவது எப்படி நடிப்புண்டா நம்ம நடிச்சுக்கிட்டு இருப்பான் பார்ப்பாரு கிட்ட வருவார் வந்து லேசன் ஒரு சின்ன விஷயத்த சொல்லிட்டு போயிடுவார் நம்ம அதை நடித்து முடிச்சுட்டு போய் பார்த்தோம்டா நம்மளுக்குள்ள அவ்வளோ சேஞ்சு தெரியும் உதாரணத்துக்கு ஒரு ரேடியாவிலேயே ஒரு டிவிலேயே பார்த்தீங்கடா கரண்டு ஓடும் ரிப்பேராக்கு ஒன்றுமே தெரியாது கரண்டு அந்த ஒரு ரேடியாவை கலட்டி அது அந்த மதர் போடாது அதை பின்னாடி திரி போட்டு எங்கேயாவது ஓரம் எங்கேயாவது இடத்துல போயிட்டு அந்த அந்த மெக்கானிக் கை அப்படி வைப்பாங்க சத் டக்குன்னு பாட்டு போட ஆரம்பிச்சது தெளிவாக இருக்கு அந்த மாதிரி தான் ஒரு சின்ன விஷயத்த வந்து அதை பண்ணிவிட்டு போவார் நம்மளுக்கு அவ்வளோ ஒரு மாற்றமாக இருக்கும் இத்தனை பேர் இருக்கிறப்ப எனக்குள்ள ஒரு நடிப்பு இருக்கலாம் இவனை கொட்டு வருவோம் மாமா சொன்னது மாதிரி எங்கெங்கேயோ போயிட்டுருக்கப்ப இல்லை இவனை நம்பலாம் இவனை கூப்பிட்டு இந்த கேட்டு கொடுத்து நல்லா பண்ணுவேன் அப்படின்னு என்ன நம்புனார் பார்த்தீங்களா அந்த நம்பிக்கைக்கு நான் ஓரளவுக்கு அது ஒரு ஐம்பது சதமாதிரி உங்களுக்கு நான் இருந்துடணும் அப்படின்றான்னு என்னை கவனம் புள்ளாக இருந்துச்சுங்கண்ணே ஆனால் இன்ன
எனக்கு தேவை நடிக்கணும் ஒன்று நான் நடிக்கணும் அவ்வளோதானே கடைசிக்கு நடிக்கணும்னு ஆசை இல்லாமல் இருக்குது அது எந்த ரோலாக அந்த பழம் வரேன் அதை நான் நடத்திக்கிட்டே இருப்பேன் ரொம்ப நன்றிங்கண்ணே அவங்க வந்திருக்க முக்கியமான தயாரிப்பாளர் சார் தானு சார்வுக்கு சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்க சார் உங்களோட உயரத்துக்கு நீங்கள் எடுக்கிற படங்களுக்கு நீங்கள் அத்தனை கீழக்கு ஏற்கனவே உருவாக்கி வச்சுருக்கீங்க நீங்கள் அந்த படத்தை பார்த்துட்டு எனக்கு ஃபோன் பண்ணி உங்கள் ஃபோன் எடுக்காமல் விட்டேன் தெரியல சார் நம்பர் அதுக்கப்புறம் நிறையா பேர் சொன்னாங்க சார் நம்பர் இந்த மாதிரி ஃபோன் எடுத்தாங்க எடுக்கலையா திருப்பி நம்பர் நான் வாங்கி எடுத்தேன் அவ்வளோ விஷயங்களும் சொன்னீங்க சார் இன்றைக்கும் சொன்னீங்க சார் ஒரு நாலு தடவை ஃபோன் பண்ணி சொன்னீங்க சார் நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி சொல்கிற இடத்துல நான் இல்லை சார் கண்டிப்பாக நீங்கள் இப்படி தான் சார் ஃபோன் பண்ணி பேசியிருக்கேன் ஆனால் ஃபோன் பண்ணி இப்படி பார்த்துட்டு என்கிட்ட பேசுனீங்க சார் எனக்கு ரொம்ப நன்றி சார் இது போதும் சார் நான் கண்டிப்பாக எல்லா நம்பிக்கை காப்பாற்ற நினைக்கு சார் நான் நான் தொடர்ந்து ஓடுவேன் சார் அங்கே வந்துட்டு போன செண்பமுத்து அண்ணனுக்கும் நான் ஒரு பெரிய நன்றி செலுத்துகிறேன் ஜி திரு அந்த பேர் வர மாட்டேங்கிறேன் இங்கிலீஷில் சிஜுவா சிஜு சார் போயிட்டார் பரவாயில்ல யாராவது சொல்லியிருக்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்க சார் எங்கள் படத்தை வாங்கியிருக்கீங்க சார் தேங்க்யூ சார் இங்கே வந்துருக்க அத்தனை பேருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ தேங்